ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల సమరం ప్రారంభమైంది అటు టీడీపీ ఇటు వైసీపీ జనసేన ఏ పార్టీ కా పార్టీ వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాల్లో మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆలూరి రమేష్ మనకు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రమేష్ ఎలాంటి ప్రిపరేషన్స్ లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం టీడీపీకి ఒక గట్టి సవాల్ అయితే ఎదురు కాబోతోంది ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి తొలి ఎన్నిక కావడంతో ఎలా ఉండబోతుంది అనే అంశంపై సర్వత్రా చర్చ నడుస్తోంది అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగాలి అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం వెల్కమ్ చేస్తోంది కోర్టు హడ్డిల్స్ ఏమీ లేకుండా ఈ అనుకున్న విధంగా ఎన్నికలు జరగాలనేదే ప్రతిపక్షం వాదనగా మనకు వినిపిస్తుంది అయితే ఎలా ఉండబోతుంది ఎన్నికల్లో వైసీపీ బలమైనటువంటి అధికార పార్టీ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రకంగా తన ఉనికిని చాటుకుంటుంది ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుంది ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అని చెబుతున్నటువంటి ప్రతిపక్షం తన వాదనను నిరూపించుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా ఉంది ఎన్నికల్లో మెరుగైనటువంటి స్థానాలు సాధించినట్లయితే అనుకున్న స్థాయిలో విజయాలను కనుక ప్రధాన ప్రతిపక్షం పొందగలిగినట్లయితే తాము చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మద్దతు పలికినట్టుగా ఉంటుంది ప్రజలు కూడా తమ మాటను విశ్వసించినట్లుగా వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అత్యంత బలమైనటువంటి అధికార పక్షం ఒక పక్క బలహీనంగా ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షం ఒక పక్క ఏ రకంగా ఢీ కొనబోతుంది అనే దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చ కూడా విస్తృతంగా జరుగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు జరిగినటువంటి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ మనం చూసుకుంటే పదమూడు జడ్పీలకు గాను తొమ్మిది చోట్ల తొమ్మిది జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జయకేతనం ఎగరవేసింది ప్రకాశం నెల్లూరు కడప కర్నూలు ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో మాత్రమే వైసీపీ గెలిచింది మిగిలిన తొమ్మిది చోట్ల కూడా ఆ తెలుగుదేశం పార్టీనే జడ్పి స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది అదేవిధంగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీనే మెరుగైనటువంటి స్థానాలను పొందగలిగింది కానీ ప్రస్తుతం సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు అప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర విభజనకు ముందు ఉన్నటువంటి పరిణామాలు వేరు ఎన్నికల తర్వాత తక్కువ సంఖ్యతో ఆ ప్రతిపక్షంగా ప్రస్తుతం సభలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరు దీంతో ఇప్పుడు తన ఉనికిని తన అస్తిత్వాన్ని కూడా చాటుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికలు ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి ఒక సవాల్గా మారబోతున్నాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి ఈ సందేహం కూడా లేదని మనం చెప్పవచ్చు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి వీటితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయాల కారణంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను మూట కట్టుకుందని ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఏదైతే పోరాటం చేస్తుందో ఏదైతే విమర్శలు చేస్తుందో వాటిని కూడా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల ద్వారా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది ఒక రెఫరెండంగా భావించవచ్చా అనే అంశంపై ఇప్పటికే భిన్నమైనటువంటి వాదనలు వస్తున్నాయి కొద్దిసేపు క్రితమే అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి నేతలు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ దీన్ని రెఫరెండంగా చూడలేము స్థానిక అంశాల ఆధారంగా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు ఉంటాయని కొంతమంది చెప్తున్నారు ఇదే సందర్భంలో ప్రతిపక్షం నుంచి కూడా దీనిపై ఒక కరెక్ట్ స్లోగన్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభుత్వ పనితీరుకు రిఫరెండంగా భావించవచ్చా లేదా అనే అంశంపై కూడా ప్రతిపక్షం తన అభిప్రాయాన్ని వెలుపుచ్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే పెను సవాళ్లు ఉన్నాయి అనే విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి సందేహం లేదు కేవలం ఒక రాజధాని విషయంలో ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడ అధికార పార్టీ బలం పొందుతుంది రాజధాని డిస్టర్బ్ చేసిన కారణంగా కోస్తా జిల్లాలో ఈ ప్రాంతంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అధికంగా సీట్లు వస్తాయనే అంశాలు కాకుండా ఓవరాల్ గా ఆ పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అని ప్రతిపక్షం చెబుతున్నటువంటి స్థాయిలో ఉందా కేవలం ఇది రాజకీయ విమర్శల వరకు మాత్రమే ఈ పరిస్థితి ఉందా అనేది కూడా ఈ ఎన్నికలతో తేలే అవకాశం ఉంది ఉత్తరాంధ్ర కోస్తాల్లో ఒక పరిస్థితి ఉంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితి మరింత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిని ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఎదుర్కొంటా ఉంది మొత్తం యాభై రెండు అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను కేవలం మూడే సీట్లు గెలిచినటువంటి రాయలసీమ ప్రాంతంలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎంతమంది కేడర్ నిలబడతారు ఎంతమంది నాయకులు ఈ ఎన్నికలకి ఎదురెడ్డి పోరాడతారని కూడా కొంత ఆసక్తికరంగా మారింది ఈ మొత్తం ఆరేడు నెలలుగా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటనలు చూసుకున్నట్లయితే కేడర్ను కొంత ఉత్సాహపరిచేందుకు లీడర్లు మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసేందుకు విస్తృతంగా పర్యటన జరిపారు సమీక్షలు నిర్వహించారు వారితో నేరుగా భేటీలు కూడా చేశారు ఇదే సందర్భంలో ప్రజా ఉద్యమాల్లో వాళ్ళ భాగస్వాములు చేసి రోడ్డు ఎక్కే విధంగా వాళ్ళు చేయడంలో కొంతవరకు సఫరీకృతం కూడా అయ్యారు అయితే రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎంతవరకు ఫైట్ ఇవ్వగలరు అక్కడ ఇప్పటికే చాలా మంది లీడర్లు బయటికి రానటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి పోరాటంలో కూడా చంద్రబాబు రోడ్డు ఎక్కినటువంటి ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా కోస్తాంధ్ర వాళ్ళు లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రకు చెందినటువంటి కొంతమంది నేతలు మాత్రం ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ నాలుగైదు జిల్లాలకు చెందినటువంటి గ్రేటర్ రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి నేతలు బయటిక
ఎలా వ్యవహరించబోతోంది ఇతర రాజకీయ పార్టీలతో సఖ్యతగా ఉండాలని ప్రధాన ఆ ప్రతిపక్షం కోరుకుంటున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల సమయంలో జనసేనతో ఎలా బిహేవ్ చేయబోతుంది జనసేనకి ఏదైనా వాళ్ళతో కలిసి సాగే విషయంలో ఎటువంటి ముందడుగు వేయబోతుంది అనే అంశంపై కూడా కొంత క్లారిటీ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి రాజకీయాన్ని ఏడు నెలలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని గమనించినట్లయితే ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఇతర రాజకీయ పక్షాలతో కలిసి సాగేందుకే ఎక్కువ మగ్గు చూపుతుంది ఇందులో భాగంగానే జనసేన అధినేతపై అధికార పార్టీ చేసినటువంటి విమర్శలను ఏదైతే జనసేన ఎంత గట్టిగా తిప్పికొడుతుందో అంతకంటే గట్టిగా ప్రధాన ప్రతిపక్షం నేతలు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వాడు కౌంటర్ ఇచ్చే పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే జనసేన వంటి కొన్ని పార్టీలతో కొంత సఖ్యతతో ఉండాలి వచ్చేటటువంటి ఎన్నికలతో వాళ్ళతో కూడా కలిసి సాగాలనే ఒక ఇంటర్నల్ స్ట్రాటజీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో మనకి కనిపిస్తోంది అత్యంత బలంగా ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీని వైసీపీని ఎదుర్కోవాలంటే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీనే కాకుండా ఇతర వ్యక్తులను ఇతర సంఘాలను ఇతర రాజకీయ శక్తులను కూడా కలుపుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందనే అభిప్రాయం ప్రధాన ప్రతిపక్షంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది అంటే రమేష్ ఏ విధంగా చూడొచ్చు పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి ముందు అనేక సవాళ్లు కనపడుతున్నాయి మనం మాట్లాడుకున్న విధంగా ప్రస్తుతం అంతర్గత కుమ్ములాటలు బయటకు వచ్చే కామెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం పార్టీలో ఒక డిసిప్లిన్ తప్పింది ఈ నేపథ్యంలో అందరినీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి ఒక టఫ్ ఫైట్ ఇవ్వడం అనేది ఒక కష్టతరమైనటువంటి అంశంగా కనిపించడం లేదా ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తెలుగుదేశం పని అయిపోయింది అని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలే భావించినటువంటి పరిస్థితి చాలా మంది కాడి వదిలేసినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం చూసాం ఆ తర్వాత పరిణామాలు చూస్తే కూడా ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఎమ్మెల్సీలు రాజీనామాలు చేయడం సీనియర్ లీడర్లు ఆ పార్టీ యాక్టివిటీస్ కి దూరంగా ఉండడం మౌనంగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆరే నెలలో మనం చూస్తున్నాం అయినా చంద్రబాబు దీనంతటిని ముందే ఊహించారు తాను యాక్టివ్ గా లేకపోతే అధికార పక్షంపై వెంటనే దాడిని మొదలు పెట్టకపోతే పార్టీ పూర్తిగా గాడి తప్పే అవకాశం ఉంది కేడర్ పూర్తిగా డియాక్టివేట్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉందనేటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి పార్టీ అధిష్టానం వారిని ఎప్పటికప్పుడు ఆ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ చేసేందుకు వాళ్ళకు తోడుగా ఆ ఉండేందుకు కూడా విస్తృతంగా పర్యటనలు చేశారు వారితో కలిసి సమీక్షలు నిర్వహించారు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే పార్టీ కేడర్ కు ఉత్సాహం కలిగించే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం పార్టీ సంబంధించినటువంటి మీటింగ్స్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఒక ఎత్తయితే ఎంతవరకు వాళ్ళు ఎన్నికల్లో ఎదుర్కోగలరు బలమైనటువంటి అధికార పార్టీని ఫైనాన్షియల్ గా అనేక రకాలుగా ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు దెబ్బతిన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎన్నికల్లో ఓటమి ఒక రకంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడితే ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఫండ్స్ కు సంబంధించి అవి రిలీజ్ కాకపోవడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున మండల స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నేతలు కూడా ఆర్థికంగా చితికిపోయినటువంటి పరిస్థితి దీంతో వాళ్ళందరినీ తిరిగి ఏ రకంగా ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేస్తారనేది ఒక పెద్ద సవాలు ప్రధాన ప్రతిపక్షం ముందు కనిపిస్తోంది సో వీటన్నిటిని ఎలా అడ్రస్ చేయబోతున్నారు వీటన్నిటికీ సమాధానం చెబుతూ ఏ రకంగా ఎన్నికలకు తమ కేడర్ని లీడర్ని సిద్ధం చేస్తారనేది కూడా తేలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది